İki bilim yani iki denklemden oluşan bir denklem sistemimiz var. Bunun nasıl çözüleceğini, bunu nasıl çözeceğinizi biliyorsunuz. Denklemlerin sol taraflarıyla sağ taraflarını topları, s'ler sadeleşir falan filan ya da neyse en iyisi yapıp görelim tekrar. Elimizdeki bu örnek için nispeten kolay bir işlem. Sol tarafları toplarsak bunlar sadeleşir. Geriye ne kalır? Eksi t eşittir. 7 artı eksi 6 yani 1. Bu da t eşittir eksi 1 demek. t eksi 1'e eşitse üstteki denklemde 2 çarpı s eksi 5 çarpı eksi 1 artı 5 pozitif 5 eder eşittir 7. En iyisi aynı rengi kullanayım. Gerisini akıldan yapabiliriz. 2 s 2 eşitse s 1'e eşittir deriz. 2 çarpı 1 artı 5 7 eder. Yani s 1'e eşit. Ve gördüğünüz gibi gayet kolay bulduk. Bu videoda şunu yapacağız. Yine bu gördüğünüz denklem sistemini kullanacağız ama onu bu denklem sistemini bir matris eşitliği olarak ifade edeceğiz. Denklem sistemini bir matrisin tersini kullanarak çözeceğiz. Ve siz baştan uyarayım bu yöntemle daha fazla işlem yapacağız. Çözmek daha uzun sürecek ve siz de büyük olasılıkla neden böyle bir işe girdik ki, neden böyle bir zahmete girdik ki diyeceksiniz. Ama bu videoda yapacaklarımızın asıl önemi, asıl değeri şu. Bu örnek, bu örnek birbirinin neredeyse aynı denklem sistemlerini tekrar tekrar çözmeniz gereken durumlarda bu hesaplama işlemlerini daha kolay, daha pratik bir şekilde yapabilmenizi sağlayacak. Örneğin denklemlerin sol tarafları hep aynıdır ama sağ tarafları sürekli değişiyordur. Böyle bir şeye örneğin bir bilgisayar oyunu yazarken rastlayabilirsiniz. Neyse bu söylediğim işin genel hatları. Biliyorsunuz matrisleri matematiksel soruları veya çeşitli verileri ifade edebilmek için birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz. Hesaplamaları yapmak için matris işlemlerini ve matris eşitliklerini kullanabilirsiniz. Genellikle de bilgisayar programları yazarken. Neyse siz bana güvenin bu işin sonunda gerçekten keyif alacaksınız ve gün gelecek bu yöntemin ne kadar işe yaradığını anlayacaksınız. Mesela, mesela bu denklemler bir matris eşitliği şeklinde ifade edilebilir. İlk olarak katsayıları yazacağım. 2, eksi 5, eksi 2 ve 4. Katsayıları yazdım. Şöyle bir iddiada bulunuyorum. Bu matrisle sütun vektörü st'nin çarpımı, sütun vektörü 7 eksi 6'ya eşittir. Bu eşitlik yukarıdaki denklem sistemiyle aynı şeydir. İkisi de s ve t değişkenleri bazında aynı şeyi ifade ederler. Eğer bunun nasıl olduğunu tam olarak anlayamadıysanız, iki matrisi çarpın, hangi terimin denklem sistemindeki hangi terime karşılık geldiğini görün. Hatta yapalım şimdi. Bakalım. Bu terimi... Birinci satır, birinci sütun terimini elde etmek için bu matrisin birinci satırıyla bu matrisin sütununu kullanacağız. Hemen bakalım. 2 çarpı s artı eksi 5 çarpı t. Ne eşit olacak? Bu matrisin ilk terimine. Birinci satır, birinci sütun terimine yani 7'ye. Bu matrisin ilk satırıyla bu matrisin ilk sütununu kullandım. Bu ikisini skaler çarpımını aldığımda diyecektim ama skaler çarpımının nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsanız merak etmeyin başka videolarda anlatacağız. Skaler çarpım az önce yaptığım şey aslında. Buradaki ilk terim çarpı buradaki ilk terim, buradaki ikinci terim çarpı buradaki ikinci terim. Sonra bunları topluyoruz. Toplam 7'ye eşit olmak zorunda. Bunu yaparak aslında yukarıdaki ilk denklemi oluşturmuş olduk. Şimdi de aynı şeyi bunun ikinci satırıyla bu sütunu kullanarak yapacağız ve ikinci denklemi oluşturacağız. Ne olur? Eksi 2 çarpı s artı 4 çarpı t eşittir eksi 6. Kullanabileceğim daha pek çok yöntem var. Örneğin bu gördüğünüz şekilde yazmak yerine bu denklem sistemine eşit olan Şöyle yapalım, kopyala yapıştır yapayım, daha kolay olacak. Kopyala, yapıştır. Denklemleri yer değiştiriyorum. Kopyala, yapıştır. İkinci denklemi ilk olarak, ilk denklemde ikinci olarak yazdım. Aslında iki sistem birbirinin aynı. O halde bu sistemi kullanarak bir matris eşitliği oluşturacaksam, satırları yer değiştirmem gerekir. İlk satır, eksi 2, ve 4 olur. 
Katsayıların yazılı olduğu satırları yer değiştiririm ama s ile t aynı şekilde kalır. Yapıp görebilirsiniz. Bu sistem matris şeklinde yazmayı deneyin. Ortaya çıkacak matris, eksi 2, 4, 2, eksi 5 matrisi olur. Bu matris de eksi 6, 7 olur. Sistemi oluşturduk. Peki bunu nasıl çözeriz? Neden bu şekilde yazdık? İlk olarak matris eşitliği bazında düşünelim. Bu matris A matrisi olsun. Bu da sütun vektörü x olsun. Onu da x vektörü olarak yazıyorum. Buna da sütun vektörü b diyelim. Bu ne anlama gelir? A matrisi çarpı sütun vektörü x eşittir sütun vektörü b'dir. Bu bu anlama gelir. Tekrar yazalım. Burası önemli. İyice üzerinde duralım. A matrisi çarpı sütun vektörü x eşittir sütun vektörü b'dir. Matris eşitliği dendiğinde kast edilen şey budur. Zaten grafiklere, bilgisayar grafiklerine, bilgisayar oyunlarına falan gelmeden önce buna benzer ifadeleri fizik derslerinde sık sık göreceksiniz. Üstelik bir matrisin veya bir vektörün boyutlarından değil de genel olarak herhangi bir başka konudan bahsedilirken göreceksiniz. Neyse biz en baştaki konumuza geri dönelim ve bunu nasıl çözeceğimize bakalım. Bunu yapmanın bir yolunu daha önce öğrenmiştik. Bir matris tersinirse bu ne anlama geliyordu? Bu matrisin a eksi 1 şeklinde bir tersi vardı. Ve a eksi 1 çarpı a birim matrisi eşitti. Peki bu denklemin her iki tarafını soldan a'nın tersiyle çarparsak ne olur? Soldan dedim çünkü unutmayın matris çarpımında hangi taraftan çarptığınız önemlidir. Bu denklemin her iki tarafını soldan a'nın tersiyle çarparsak, karşımıza şu çıkar. a'nın tersi çarpı a çarpı sütun vektörü x eşittir. Unutmayın soldan çarpıyoruz. a'nın tersi çarpı sütun vektör b. Peki bu bize ne verir? a'nın tersinin rol olduğunu kabul etmiştik. O halde bu ifade birim matrisi eşittir. Birim matris çarpı sütun vektörü x, bu da eşittir bu ifade. Burayı kopyalayıp yapıştırayım. Peki bu bize ne verir? Birim matrisle başka bir matrisi çarparsak, sütun vektörü aslında ikiye bir bir matristir. İkisinin çarpımı o sütun vektörüne eşittir. Ve ifade şu şekilde sadeleşir. Sütun vektörü x, Eşittir, a'nın tersi çarpı sütun vektörü b. Bunun ne işimize yarayacağının altını bir kez daha çizeyim. Evet, a'nın tersini hesaplama zahmetine gireceksiniz. Ama bunu bir kere yaptıktan sonra, bir kere hesapladıktan sonra bir dolu farklı b'yi kullanabilirsiniz. Biz bu soruda 7 eksi 6 kullandık ama siz başka b'leri kullanabilirsiniz. a'nın tersini bir kere bularak b'yi değiştirip değiştirip birçok çarpımı yapabilirsiniz. Neyse burada bırakalım yine çok uzatmışım. Bir sonraki videoda a'nın tersini hesaplayıp x vektörünü bulacağız.